Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir warten jetzt mal rasch drauf. Wahrscheinlich, dass die Leute geschlafen haben. Ja, die meisten sind gerade am Pen. Oder ein Großteil? Viele? Einigen sind es auch viele. Haben wir keine Nachteulen? Ich würde sagen, Liam ist eine Nachteule. Und Joshua. Ähm, wie sehen wir denn den Zeitplan ein? Zeitplan. Oh, wow. Wir haben ein bisschen viele Leute hier in diesem einzelnen e Zeitplan drin, oder? Ähm... Okay, der hier ist tatsächlich eine Nachteule. Alle anderen ist es tatsächlich egal. Aber wir sollten das ein bisschen entzerren. Sonst laufen die Leute immer alle gleichzeitig in die Duschen und alles rein und schaffen nicht alles in der Zeit, die sie haben. Das ist ungünstig. Ähm Dann mache ich mal einen neuen Zeitplan. Ähm... Der sagt dann Freizeit hier, Schlafen hier und Badezeit da. Ähm, nehmen wir die Leute von hier. Standard. Standard, Standard, Standard. Hauptsache der Arbeit. Die, die Köche sollten nicht nachts arbeiten, das wäre ungünstig. Weil die sonst auf der Klappe stehen, während sie sich öffnet. <lacht> Na egal. Da kann passieren, dass jetzt halt mal ein Koch hier steht und runterplumpst, weil sich das Ding öffnet unter ihm. Und er deswegen die Arbeit da zwischendurch mal unterbricht. Das kann passieren. So, du brauchst hier unten noch Strom. Okay. Ähm, der theoretische Load auf dem Ding hier ist mittlerweile dezent enorm. Was hat's mit diesem Kabel auf sich? Sekunde, ich muss... Niesen. Ähm... Und dann kümmern wir uns hoffentlich um oben. Oh, jetzt bestimmt diese Hal Halbtür, die ich hier daneben gesetzt hatte, damit ich was zum Kopieren habe. Ah, ah. Die haben sie jetzt hier hingesetzt. Naja. Okay. Ähm, dann brauchen wir natürlich noch eine Automatisierung. Und einen Signalschalter. Okay. Äh, Sinn und Zweck ist, dass das halt nicht wärmer wird, wenn ich es halt im Moment gar nicht brauche. Das ist einfach Sinn und Zweck dahinter. Alles, was hier liegt, bitte mal wegräumen. Das muss nicht unnötig erhitzt werden. Sehr gut. Alles, was hier liegt, kann auch mal weggeräumt werden, prinzipiell. Wenn es jetzt nicht so wichtig ist. Okay. Dann, ja, wer, wer soll denn unser... Also erstmal das hier mache ich mal aus. Aber wer soll denn unser... Wir haben noch niemanden, der dafür qualifiziert ist. Wait, wait, wait. Ah, Omelette. So, Fertigkeiten der Duplikanten. Wer soll denn Hassan? Raketennavigation, das wär's ja dann, ne? Ja, der ist ja dafür prädestiniert. Der liebt diesen Job, ja. Dafür habe ich ihn anscheinend. Fantastisch. 
Okay. Dann. Wir haben noch mehr Leute, die den Job machen können. Aber jetzt haben wir einen, der es machen kann. Und zwar Hassan. So. Ziel nicht ausgewählt. Okay. Sternkarte anzeigen. Ähm, es gibt nicht so viele Ziele, die wir erreichen können. Also nehmen wir den Kohleplaneten hier. Äh, den kohlenstoffreichen Asteroiden. Und... Wir haben nur einen qualifizierten. Hassan ist dem zugewiesen. Ehrlich gesagt. Ähm... Ich glaube, wir können ihn reinlassen und später erst das Ding starten. Okay. Ich meine, wir müssen das Ding hier sowieso dann offen lassen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Dann müssen wir gucken. Ja, eventuell muss ich hier einige Details dann aus... Müssen wir gucken. Habe ich nicht drauf geachtet. Äh, der Punkt ist, solange die fliegt, kann ich eigentlich mir nicht erlauben, die, die zu schließen. Die, die ganzen Sachen hier. Das heißt, ich muss hier unten eventuell ein paar mehr Bunkerziegel verbauen, nach rechts und nach links. Um sicherzustellen, dass die Sachen nicht äh, durch die zurückfliegenden Teile zerstört werden. Man kann, man kann auch Weltraumscanner hinstellen die feststellen, dass die zurückkommt. Ja, und dann macht man auf. Geht auch. Aber das Problem ist natürlich, die funktionieren auch nicht besonders gut. Wenn äh, das hier gerade geschlossen ist. Ist immer alles so ein bisschen schwierig. Ist immer alles so ein bisschen schwierig. Wir lassen es einfach offen, solange das fliegt. Es passiert normalerweise nicht allzu viel Schaden, meiner Erfahrung nach. Aber es kann sein, dass wir hier ein paar Sachen dann umbauen müssen. Mal gucken. Mal gucken. Ja, das muss nicht alles weg. Das ist okay. Sitzt du schon drinnen? Kein Astronaut zugewiesen. Hassan ist doch zugewiesen. Wo, wo ist Hassan gerade? Hassan, was tust du? Ich doppelklicke Hassan und... Oh, da ist er. Okay, er ist echt schnell. So, Startplan blockiert. Das stimmt. Das stimmt. Wir öffnen die Startbahn. So. Okay. Damit kann das Ganze eigentlich starten. Wieso ist die Startbahn blockiert? Oh. Wahrscheinlich, weil das hier unten noch liegt. So. Hä? Zieh die doch ein für den Start. Jetzt geht's. Okay. Ähm, dann Sternkarte anzeigen und Mission starten. Und wir starten endlich. Huhu. Okay. Das lief doch gut. Jetzt wird es natürlich eine Kolonieerfolgerung. Ja, nice. Weltraumrennen. Starte deine erste Rakete ins All. Nice. Sehr gut. Okay. Sehr, sehr gut. Da. 
Okay, da muss ich den wohl doch einen Schritt weiter nach links bauen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Weil so ist ja dezent ungünstig. Ja, jetzt ist er nämlich kaputt. Äh, zerlegen. Ähm. Muss ich natürlich machen, bevor der zurück ist, nach Möglichkeit. Ich, muss jetzt, ich baue jetzt hier rum, damit ich so wenig wie möglich umbauen muss. Ich hoffe, dass das so geht, wie ich mir das vorstelle. So. Ich hoffe, ich habe genug Stahl da. Ich hoffe gerade inbrünstig, ich habe genug Stahl da. Wäre echt schlecht, wenn ich nicht genug Stahl da hätte. Ähm, ja, wir haben genug Stahl da. Alles gut. Alles gut. Ja, eventuell muss ich dann die Leiter eins weiter nach links setzen oder so, damit es besser aussieht. Wir lassen es erstmal so jetzt. Ich hoffe, das Ding wird dann sofort eingezogen, sobald es fertig gebaut ist. Ja, gut, ist okay. Ich hoffe, dass, das, dass er so noch rauskommt. Wir werden sehen. So, wem fehlt denn alles? Steinbrecher, Mikro... Äh, ja, ist alles gut. Elektrogrill 6. Achso, weil ihm Sa sechs Sachen fehlen. Ja, ja. Weil wir da halt so viele Sachen in, in Vollautomatik-Modus haben. Wir haben immer noch Dämmer... Wir können immer noch Dämmerkappen produzieren. Wir, wir können doch gar kein... Wir können doch überhaupt kein äh, Schleim mehr haben. <lacht> noch eine Tonne. Okay, wir verbrauchen den gar nicht so schnell. Wir sind bei 2 Millionen Nahrung. Ähm, wie viel davon macht Barbecue aus? 24.000 Kalorien. Okay. Eventuell muss man halt mehr Tiere züchten. Dann kann man... Weil die lassen sich halt auch gut züchten. Was halt richtig geil ist, also was so richtig, richtig gut ist, sind halt die hier in einer Umgebung von... Ähm, hier diesem, diesem, diesem Chlorgas. Oh Gott, dieses Chlor da drin, ne? Das macht mir ein bisschen Angst. Ähm, ich meine, da ist halt richtig viel Chlorgas drin, ne? Also so richtig viel. Ähm, haben wir eigentlich auch ein Chlorgas-Geysir gehabt? War der Meinung, dass wir sowas auch hatten. Naja, ah, ich bin mir nicht sicher. Ähm... Wenn man das nämlich herstellen kann, dann kann man da drin diese Balmlilien wachsen lassen. Die brauchen nichts als, äh, selbst, selbst wenn man sie selbst angebaut hat, nichts anderes als, ähm, ich sag schon, äh, als, als Chlor in Chlorgasumgebung zu sein. Und dann können die sich davon ernähren. Man lässt sie einfach so rumkrabbeln, wie ich das hier auch mache. Und dann kann man die halt als super Nahrungsquelle verwenden. Ist mega. Das ist total, total gut. Wir können wir ein bisschen über äh, die, die... Obwohl, vielleicht nicht angreifen. Haben wir nicht ein paar richtig alte hier auch drin? 64 Jahre. Nochmal ein paar äh, Platz für ein paar jüngere. 64. Komm, kurz mal weg. Wird eine Weile dauern, bis sie tatsächlich kriegen, bis da nervt uns das, dass sie in Angriff gehen und dann wieder abbrechen. Ähm gut, wir sind mittlerweile bei 67%, dass wir Kompaktpuffs Puffs produzieren. Das ist sehr gut. Ähm, wer von euch beiden ist der jüngere Prinz? Also der Unterschied kann nicht groß sein. 8 und 11. Da, diesmal hat es aufgenommen. Das hat geklappt. Ich verstehe es manchmal nicht. So, okay. Nur weil, den ist, den ist überfüllt, da kann man sowieso dann mal jemanden wegnehmen und so. Das ist... Alles soweit tutti. Alles soweit tutti. So, wie sieht's hier aus? Die Rakete ist anscheinend noch eine Weile unterwegs. Das müssten wir hier einsehen können, oder? Ähm, Sekunde, erstmal. 
Analyse ist immer noch nicht abgeschlossen. Rakete, hier ist unterwegs. Ähm, Passagiere, Status ist immer noch unterwegs. 57%. Wieso? Analysieren, pausieren, analysiere Objekt. Kümmert sich im Moment keiner drum. Warum nicht? Kein Sauerstoff. Du wartest auf Lieferung? Haben wir keine Algen mehr? Wir haben mehr als genug Alge. Warum landet hier keine Alge drin? Eigentlich, hier ist Alge drin. Warum, warum landet da oben in dem Behälter? Manuelle Bedienung zu lassen. Wieso hat es bisher funktioniert gehabt? Keine Ahnung. Nee, mal, wahrscheinlich hatte ich es ausgemacht, weil einfach so viel da war. Leute so, so Minimengen rübergetragen haben oder sowas. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Muss ich, wenn ich es weiß, geht das. Das ist ja nicht das Problem. Na, das ist das... Im Moment, wo ich es weiß, ist das ja alles gar kein Problem. Alter, die ab hier. Wie viele wir da haben. Fang die mal ein. So, jetzt guckt er sich wieder den Himmel an. Sehr schön. Ja, wir könnten theoretisch hier schon das Wasser reinlaufen lassen. Und... Den, den, äh, Das Vorbereiten für den nächsten Flug. So. Der muss das ja noch nicht lospumpen. Sobald die dann zurück ist, kann ich die Pumpe anmachen. Hier muss ich halt nur darauf aufpassen, dass es halt mit dem Wasser drin nicht über 275 Grad warm wird. Also dass die Pumpe halt beschädigt wird, aber das wird halt schon nicht so schnell passieren. Vor allem nachdem wir das Wasser haben reinplumpsen lassen, wird es hier drin erstmal gut mollig warm drin. Also wird sich erstmal wieder gut abkühlen, auch wenn es dann mollig warm wird. Das wird schon passen. Maschine verschüttet. Schon wieder weg. Okay. Ehrlich, du lieferst da Regulus dran? Okay. Die müsste ja Langeweile haben gerade. Dafür, dass niemand die hier einfängt, finde ich das faszinierend. Ehrlich, nimmst du gerade da Regulus auf, um das da reinzupacken? Abgefahren. Der fällt jetzt aber runter. Ja. Ah, aber dieses ist da unten gefesselt. Okay. Ah, du bist zurück. Herzlich willkommen zurück. Dann schließen wir da. Ähm, hier sind jetzt Daten gekommen. Also im Endeffekt haben wir äh, 50 Daten bekommen für... Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das genau zusammensetzt. Also man bekommt relativ viele Daten dafür, dass man den erste, das erste Mal einen Planeten besucht. Ja. Ähm Und 
Genau, hier 50 dafür, 50 dafür, 50 dafür, 50 dafür und 50 dafür. Also 250. Und dann bekommt man noch mal eine gewisse Menge für jede da für jede Rakete oder sowas. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch mal 60. Und zwar für 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also noch mal für jede für jedes Forschungsmodul noch mal 6. Das klingt jetzt nicht wie wahnsinnig viel, aber es wird uns helfen. Es wird uns sehr helfen. Okay. So, äh, Hassan darf entkommen. Und wir nehmen ihn auch da raus. So. Und dann kann das hier... Ja, wow, der Dampf hat halt schon auch seine 170 Grad, ne? Alles kein Ding. Und dann machen wir das hier wieder an. Dann wird das gleich hier wieder rüber gepumpt. Und äh, jetzt kümmern wir uns einfach wieder um ein paar andere Sachen. Dann ist die Rakete fürs nächste Mal auch schon wieder fertig. Jetzt kann hier drin tatsächlich geforscht werden. Jetzt kann hier tatsächlich jemand reingehen und forschen. Was erforsche ich jetzt als erstes? Den Fest, äh, Festtreibstoff. Und dann das hier? Ja, okay. Feststofffrachtraum, den brauche ich ja dann auch. Na ja, mal gucken. Flüssigstoff, Feststoffoxidation. Ach nee, das ist ein Frachtraum. Ja, den Frachtraum brauche ich nicht, bevor ich nicht... Ja, das sieht cool aus, wie der forscht, finde ich. Das ist schon nice. Früher gab es, glaube ich, so ein abgefahrenes Ding, wo man wo man die äh, Dupes darauf vorbereiten konnte, in den Weltraum zu fliegen. Da hatten, setzten sie sich in so eine Spielzeugrakete rein, die dann in sich drehte. Ähm, so so als, als Astronautentraining. Ich weiß gar nicht, das haben sie ziemlich schnell wieder rausgenommen. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben, weil eigentlich ist, äh, äh, sind ja die Skills der Dupes nicht abhängig davon, dass sie irgendwas vorher aktiv üben. Ja. So, ich nehme an, dann ist das hier schon fertig geforscht? Ja, nee. Nee. Wie nicht? 75 Prozent, okay. Es sitzt einfach nur so keiner drin. Wow, in der Zeit sind schon wieder neue runtergefallen. Beeindruckend. Mann, Mann. Das, das ist wirklich beeindruckend. Das hier läuft soweit gut. Okay, okay. Alles tut die. Ja, nice. Also es gefällt mir sehr, dass die Rakete gut funktioniert. Ähm, wir haben leider nichts Besonderes. Doch, wir haben eine Oszillator-Aufladung bekommen. Oh, das ist mega gut. Ähm... Also es gibt ja, es gibt, wenn wir uns die, die Planeten hier angucken, also nochmal diesen, diesen Start hier angucken, dann hier, Artefakt, nichts, Seltenheit 1, Seltenheit 2 und Seltenheit 3. Und ähm, ich weiß nicht, wie selten der Oszillat die Oszillatorladung ist, aber sie ist selten. So, aber die erlaubt uns jetzt, wo ist der Oszillator? Wir haben doch einen Oszillator hier gehabt. Wir hatten auf jeden Fall einen Oszillator. Hier ist einer. Ist das der einzige, den wir haben? Ist das der einzige Oszillator, den wir haben? Also ich würde jetzt sagen, ja. Es ist halt wirklich ein halbes Jahr her, dass ich dieses Projekt richtig intensiv gespielt hatte. Also, äh, seht es mir nach, falls ich mich jetzt gerade an was nicht erinnere. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben echt viel Wasser hier. Echt ein bisschen sehr viel Wasser. Verbrauchen wir so wenig? Also, beide Seiten sind aktiv. Der hier steht bald bis da Oberkante. Das hier läuft ganz entspannt weiter durch. Und steht fast bis Oberkante. Der, gut, der produziert jetzt momentan nicht, weil er in einer Pausenphase ist. Okay. Scheint zu gehen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir halt genug Lagerplatz haben, damit wir die Zeiten, in denen dann nichts produziert wird, ausreichend überbrücken können. 
Okay. Ähm, wo ist stehen geblieben? Das Wasser, das funktioniert soweit alles. Der ist jetzt hier noch fleißig am Durchbruch. Ich glaube, wir können, wir können das einfach auf Maximum setzen. Das scheint überhaupt kein Problem zu sein. Weil wir brauchen ja keine hohen Temperaturen von unserem, unserem, Wasser, äh, unserem Dampf. Wir brauchen ja einfach nur ganz stinknormalen Dampf. Ja, bam. Das ist quasi durch. Jetzt muss der das noch alles rauspumpen. Da kommt gar nicht mehr so wahnsinnig viel zusammen. Die Pumpe kann bis 275 Grad. Aber es ist gut, dass wir nicht nur 125 Grad gemacht haben. Wir mussten sie aus Stahl machen. Also das, das war gut. Aber hey, da habe ich jetzt nicht so viel Aufwand mir gemacht. Und das läuft trotzdem sehr gut. Ah, das ist aber bisher noch ein bisschen wenig. Gut, hier sind 8 Felder, A60. Das heißt, hier sind noch über 400 Kilo Dampf drin. Sollte gehen. Ähm, wärmer muss es aber erstmal nicht werden. Das können wir erstmal wieder abschalten, glaube ich. Ich meine, selbst wenn äh, ich das jetzt hier abschalte, die Wärme geht ja bis hier unten nochmal kräftig hoch. Das heißt, die... Wärme schiebt sich ja trotzdem nach hier unten, was bedeutet, dass, wenn ich es öffne, dann hier eine höhere Temperatur ist und es sich schnell durchschiebt. Wieso öffnest du dich nicht? Hallo? Wieso? Braucht das Ding Strom? Hat der, hat der Modmacher daran gedacht, zu sagen, hey, meine Halbtüren sind schon, sind schon eine Verbesserung zu den, zu den Dingern? Dann musst du wenigstens Strom verbrauchen. Möglich? Möglich? Absolut? Absolut möglich? So, jetzt kommen wir halt auch den letzten Forschungen noch mal etwas näher. Das ist großartig. Damit müssen wir jetzt auch gucken, welche letzten Projekte wir jetzt anfangen können. Ähm, wir können das hier durchbauen. Dann können wir das hier durchbauen. Ich will das hier oben dicht haben. Ich will das hier oben dicht haben. So... Wir haben genug Stahl, um das zuzubauen. Ähm, hier unten hatte ich angefangen, das leer zu graben. Da müssen wir mal... So. Das machen. Dann... So, dann brauchen wir das hier eigentlich nicht unbedingt. Wir machen stattdessen einfach nur das hier. Ich muss mal gucken, ob ich das mit der, mit der Chain Deconstruction vielleicht doch nochmal machen kann. Weil solche Sachen dann wegzubauen, das ist halt super nervig. Ich meine, es geht. Ich müsste dann einfach immer die Reihe darunter vielleicht so nahe setzen, dass ich, dass ich nicht eine 5er Entfernung habe, sondern nur eine 4er Entfernung. Die dürfen dann nur 3 drunter sein, damit sie noch im Baubereich drin sind. Also dann sozusagen hier hin. Dann habe ich diese Problematik nicht so stark. So, hier bekommen wir nochmal ein bisschen was an. Aber nicht wirklich viel an äh, Fossilien heraus. Hier war wirklich nicht mehr sehr viel drin. Wahrscheinlich schon rausgeerntet gehabt oder so. Hier ist noch ein bisschen was an Fossilien. Hier ist nochmal eine gute Menge Fossilien. Diamant. Eine ganze Menge Diamant. Aber trotzdem alles in allem erstmal ganz cool. Verkaufsautomat. Ob das noch gut ist? So ein Öl eingelegt? 
Hält sich doch länger, wenn Sachen in Öl eingelegt sind, oder? <lacht> uh, oh, hier haben wir einen weiteren Anti-Entropie-Annullierer. Sehr cool. Forschung abgeschlossen. Festbrennstoff. Ja, nice. Research. Ja, dann geht es hier ja gleich weiter eigentlich. Damit kriegen wir dann die stärkeren Antriebsmöglichkeiten. Der verbrennt veredeltes Eisen und Oxylit. Okay, darüber kann ich einen Antrieb erzeugen, ernsthaft? Ähm, und der hier macht Petroleum. Kann ich das Petroleumtriebwerk mit Feststoffoxidator äh, benutzen? Ich hoffe. Also Petroleum in größerer Menge herzustellen, ist nicht so schlimm, nicht so schwierig. Wir haben hier sogar eine relativ große Menge, glaube ich, an Petroleum drin. Ja. Also von daher... High Threshold, Low Threshold. Haben wir, haben, haben wir, geben wir da tatsächlich ein Signal raus? Oh ja, tun wir. Okay. Ähm, fünf Tonnen, müssen wir mal gucken. Also, wird natürlich nervig. Wir müssen ein riesen... Oh, wir müssen ein riesen Ding hier hochlegen dann. Oh, habe ich dafür... Habe ich dafür das hier vorbereitet? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ähm hm. Könnte ich, kann ich aber nutzen. Kann ich aber dafür dann effektiv nutzen. Teilweise. Ähm ja, wir müssten, wir müssten versuchen, Petroleum umzulagern. Also wir könnten das halt schon mal hinschaffen. Versuchen, es mal Schwein zu schaffen. Hm. Wird ja interessant. Ähm, erstmal werden wir natürlich dann die... Ah, die Rakete ist wieder bereit. Wir können sie nochmal losschicken. Dann kann ich dich erstmal ausschalten. Dann... Kann ich dich nochmal einschalten. So. Das ist echt gar keine schlechte Methode, glaube ich. Damit kriege ich relativ genau die Menge hin. Ein bisschen weniger. Ich weiß nicht genau, woran ich das verliere, aber Herrgott, ähm, wäre ja, wär ja kein Ding zu sagen, hey, ich, ich lasse es halt noch zwei Sekunden länger laufen. Aber ich brauche ja nicht genau die 900. Denn für da, wo ich hinfliegen will, das sind die hier, dafür reicht es halt auch gerade so nur im Endeffekt. Ähm, die nächsten kann ich schon mit der Rakete ja gar nicht mehr erreichen. Und äh, dementsprechend, genau, das ist hier alles zu weit für diese Rakete. Ja, das sieht man ja. Also, ja, mal gucken. So, dann. Aber das ist zum Beispiel auch eine gute Methode, glaube ich, um die Raketen halt grundsätzlich mit der Menge zu füllen, die man halt haben will. Du hast das in einem Tank und sagst einfach, hey, zack, ähm, füll, mal, füll das mal für zwei Sekunden also, oder halt 20 Sekunden oder sowas. Und dann gibst du ihm das. Gut bisschen weniger Hand äh, von Hand arbeiten. Ich denke, das ist nett. So. Das hier funktioniert irgendwie nicht. Wieso funktioniert das nicht? Verstehe ich nicht. Wann seid ihr offen und wann seid ihr zu? Ihr seid offen, wenn es grün ist. Also müsste es jetzt eigentlich aufgehen. Äh. Ist mir nicht klar. Wir machen eine normale... Dahin. Die funktionieren, das wissen wir. Hm. 
Mal gucken. Ähm ja, dann ist hier eigentlich schon wieder alles vorbereitet. Wir können hier nochmal sagen, hey, fahr dich mal ein. Äh, Quatsch. Fahr dich mal aus. Hassan, geh mal an Bord. Sternkarte anzeigen. Wir haben einen Ort. Hassan, sie werden erwartet. Hassan zu Kommando Modul Saturn 7, bitte jetzt. Hätte jetzt noch so ein schönes Schnarren in der Leitung brauchen, brauchen können. So wie wenn Leute ausgerufen werden. Das kriege ich aber nicht so hin. Ich konnte auch diese mechanische Stimme, die die Leute teilweise dabei haben, so dieses, dieses Vollprofessionelle, äh, irgendwie nicht hinkriegen. <lacht> Kaufe ich, oh, nehme ich mir, ach Quatsch. Ja, alle abweisen. Ich brauche jetzt kein, kein ich habe schon sechs Tonnen äh, als was rumliegen, ich brauche nicht noch mehr. Das ist einfach nur nervig. Ah, ist er, ist er drin? Er ist drin, er ist drin. Mal dann. So. Sehr gut. Dann Sternkarte und Mission starten. So. Die Temperatur hier sehr hoch. Die geht hoch. Wenn man, was ich auch schon gesehen habe, dass Leute das Ding komplett einbauen mit Rückwand und allem und dann den Dampf, der hierbei frei wird, gleich wieder benutzen, um die nächste Rakete zu starten. Also, man kann nicht alles davon benutzen, aber ein Großteil anscheinend. Ähm, mega cool. Mega cool, wenn Leute, also, das, das sind, das sind dann so mega Optimierer dabei. Das, das sind Sachen dabei abgefahren. Also, äh, der Raketenantrieb ist nie verschenkt. Ich nehme die Hitze, ich nehme die Gase, die rauskommen. Da, da gibt es Leute, die machen so abgefahrene Sachen. Ich bin, da, ich bin da immer wieder total verblüfft, auf was für Ideen die Leute kommen, was man noch halt alles benutzen kann. Ja. Und ich versuche ja, ich gehe immer nur über, über ein bisschen, ich versuche halt, naja, Ressourcen zu sparen. Aber dabei bin ich oftmals halt einfach zu langsam. Aber was für Optimierung man in diesem Spiel machen kann. Es ist so abgefahren einfach. So. Ich mach jetzt, wie gesagt, nur die drei Abstände, damit ich die Sachen vernünftig abreißen kann. Hatte ich ja angekündigt. Damit habe ich hier halt echt Bauraum. Ich kann hier dann einfach mal Sachen mir bauen, wenn ich es möchte. Das ist halt auch cool. Insofern könnte ich natürlich die Leiter hier erstmal lassen. Auf jeden Fall, dass ich sie später mal brauche. Apropos Bauraum, wenn ich ihn mal später brauche. Das hier ist nicht so gelungen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das sehe ich gerade. Ha. Ich hätte wohl doch noch einen tiefer bauen müssen, damit... Ja. Ja. Ja, ziemlich genau das ist das Problem. Dadurch ist hier halt eine Menge Wasserstoff hingekommen. Na gut, den muss ich irgendwann mal dort wegpumpen. Da, wo er ist, stört er mich. Der kommt dann einfach mit in meine, meine Energieversorgung mal reingepumpt oder so. Obwohl, hier wo es ist, wahrscheinlich eher mal hier mit reingepumpt. Oh, wir haben 7,3 Grad. Wow. Also es wird tatsächlich wärmer hier drin. W wann nimmst du Schaden? Ab wann nimmst du Schaden? 125 Grad. Ja, auf die Temperatur soll das aber nicht kommen können. 
Nicht mit der Methode. Das ist okay. Hier oben ist wahrscheinlich sowieso zu kühl. Ja, eigentlich, eigentlich bräuchten wir es hier oben. Könnten wir es hier oben wärmer gebrauchen. Aber so läuft es jetzt. Jetzt werde ich daran nicht rumbosseln. Das machen wir dann beim nächsten Ding. Ähm, dass wir uns das anders angucken und noch ein bisschen weiter optimieren wollen. Äh, aber bei dem Ding mache ich das jetzt nicht. Ne, da machen wir dann nochmal mit Vakuum und Schick hier ähm, mit Ethanol und sowas. Wir werden das nochmal machen, aber nicht an dem Ding jetzt. Das ist, das ist mir zu, zu viel. Zu viel Arbeit. Das jetzt an dem nochmal zu ändern. Bei dem bin ich jetzt einfach froh, dass es dass anscheinend alles funktioniert soweit. Okay. Das, hier lag anscheinend eine Menge Material rum. Ähm... Du brauchst noch ein bisschen anscheinend. Na gut, dann würde ich sagen, äh, wir haben das soweit erfolgreich gemacht. Wir haben zwei erfolgreiche Starts sogar hingekriegt. Und dann würde ich sagen, jetzt eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Und ja, ciao, euer Sunny.